காலை வணக்கம் என் பேர் ஜார்ஜி நான் யூடியூபராக இருக்கேன் யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் சோழவாரத்தில் என்ன ஜார்ஜ் அண்ணான்னு கூப்பிடுவாங்க ஸ்கூல் மட்டும் காலேஜ் போகிற பசங்கள்லாம் ஜார்ஜ் அண்ணனும் பெரியவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன சொல்ல வரேன்றது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் கழிப்பறைகள் நான் பள்ளிகளை பற்றி தான் பேசுகிறேன் கல்லூரி பற்றி பேசலை பள்ளிகள் மட்டும் பேசுகிறேன் கழிப்பறைகள் இப்போ எல்லா ஸ்கூல்லேயும் கழிப்பறைகள் வந்து முறைப்படி கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொஞ்சம் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே ஆர்டர் வந்துடுச்சு ஆனால் எல்லா ஸ்கூல்லேயும் வந்து முறைப்படி பண்ணுறாங்களான்னு நமக்கு தெரில அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் நான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லிடுறேன் எங்கள் ஊரில் சோழவரம் ஸ்கூலில் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி போனேன் ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி போனேன் நான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டு உடம்பு சொல்ல இருந்தேன் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டு முடியாது என்ன அதனால் ஸ்கூல் தரக்கிறப்போ போக முடியல எப்பவுமே போவேன் ஸ்கூல் நாற்பத்தோரு வருஷமாக போயிருக்கிறேன் போனோடனே நான் கக்கூசத்தை தான் பார்ப்பேன் தண்ணி குடிக்கிற தண்ணி நல்லா இருக்குதா பூச்சிங்க இல்லாத எல்லாம் மற்ற விஷயம் நல்ல ப்ரொடெக்டட் வாட்டராக இருக்கா கழிப்பறைகள் எப்படி இது ரெண்டு தான் பார்ப்பேன் நான் பள்ளி கல்வி பற்றியே பேச மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஆள் அதனால் கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி போகிறேன் போனால் அப்போ வந்து ஹெட் மாஸ்டர் இல்லைங்க ஒரு மாதிரி ஆச்சுன்னு சொன்னார் அசிஸ்டண்ட் ஹெட் மாஸ்டர் தான் ஹெட் மாஸ்டர் வந்தார் அப்போ ஒரு பேர் ஆத்தூர்லேருந்து வருவார் நல்ல தம்பி என்னென்ன ஏற்கனவே நிறைய பேர் படிச்சுருக்காங்க அவரே சொல்லுவார் நாங்கள்லாம் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் சொல்லுவார் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் அவர் கேட்டான் தம்பி கக்கூசெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாம் நல்லா இருக்கு நான் இருந்தாலும் நான் நம்ப மாட்டேன் பாய் ஹாப்பி வச்சேன் அப்படின்ட்டு உள்ளே போகிறேன் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் பதினாலு கக்கூஸ் இருக்குது பதினாலு கக்கூஸ் சோழ வார்த்தை பற்றி பேசுகிறேன் அவன்கள் மேல்நிலை பள்ளி பற்றி பெண்கள் மேல்நிலைக்கெலாம் நான் இன்னும் போகல ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ராப்பராக ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தா தான் இன்னும் போவேன் அதனால் ஆண்கள் மேல்நிலை பற்றி பேசுகிறேன் போய் கேட்குறப்போ நான் சரி நான் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு வரேன்ட்டு உள்ளே போயிட்டேன் போயிட்டு பார்த்துட்டு பார்க்குறப்போ பதினாலு கக்கூஸ் இருக்குது பதினாலில் ரெண்டு தான் செயல்பாட்டில் இருக்குது நீங்கள் பன்னெண்டு செயல்பாட்டில் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துட்டு வந்தேன் வந்து என்ன சார் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கு நீங்கள் நான் ரெண்டு தான் செயல்பாட்டில் இருக்குது பன்னெண்டு இல்லையே சரி எனக்கு தெரியாது நான் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நான் அசிஸ்டண்ட் ஹெட் மாஸ்டர் அப்போ தான் இருக்கேன் அதனால் எனக்கு தெரில அவர் நான் செல்லன்ற மாதிரி விழிப்புணர்வு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு விழிப்புணர்னா நான் இதை பற்றி இல்லை கக்கூசை பற்றி டாய்லெட் லேபரட்ரி பற்றி எனக்கு தெரியாது இப்போ தான் நான் நாலு நாள் ஆகுது பதிவு ஏற்று அசிஸ்டண்ட் ஹெட் மாஸ்டர் வந்தேன் இப்போ ஹெட் மாஸ்டர் இன்சார்ஜ் என்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் ஓகே சரி நான் ஒரு கோரிக்கை விடுக்கட்டுமான்னு சரி என் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் வந்தேன் சரி என்ன சொல்லுங்கள் நான் ஒரு இருபது நாளுக்கு அப்புறம் வருவேன் பன்னெண்டு கக்கூசம் இந்த ரெண்டு இல்லாத பன்னெண்டும் பெர்ஃபெக்டாக இயங்கணும் இல்லைன்னா நான் வந்து ஈத்து நான் ஈத்து போட்டு போயிடுவேன்ட்டேன் நான் எப்பவுமே நான் தான் சொல்கிறேன்னா மாணவனுக்கு ஒன்றுன்னா நான் என்னால் வந்து ஐ கெனாட் டு டைஜஸ்ட் ஆர் டாலரேட்ஸ் ஆர் திங்ஸ் அவன் தான் இந்த நாட்டினுடைய தலையேற்ற நிர்ணயிக்க போகிறவன் அவனுக்கு இல்லாத கக்கூசம் எதுக்கு ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு தப்புன்றாங்க ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில் ஏ அஞ்சு இல்லை ஏழு பேர் அதிகபட்சம் ஒரு கக்கூசம் வச்சுக்கிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூறு பேர் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் ஆயிரத்தி அறுநூறு இல்லை கொஞ்சம் பிரிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா ஸ்கூலில் எட்நூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் இருக்குது அந்த மாதிரி வச்சுங்கிற ஒரு தொள்ளாயிரம் பேர் இருக்கான் இல்லை எட்நூறு பேருன்னு கூட வச்சு எவ்வளோ இருக்கா ஸ்ட்ரென்த்து ஐம்பது பேருக்கானா ஒன்று தேவை இல்லையா நீ கணக்கு போடு எவ்வளோ வரணும் இந்த ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு தப்பு சரி அது ரேஷியோ பற்றி கூட வேணாம் ஏன்னா நாடு அது மாதிரி இருக்குது இருக்கிற கக்கூசுங்க கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதா ஆ இல்லை ஏன்னா தண்ணி இல்லை தண்ணி ஏன் இல்லைன்னா குழவெல்லாம் இவங்க ரிப்பேர் பண்ணல ஏன்னா பிடிஎம் பாடியில் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷனில் எவ்வளோ நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குதுன்ட்டு ஆர்டிஐயில் ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறேன் அந்த ஹெட் மாஸ்டர் அப்போ இருந்த ஹெட் மாஸ்டர் எனக்கு பதிலே சொல்ல போனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களை நான் போயிட்டார் நான் கூட பிறந்தவரேன் அவருக்கு இருந்தும் ஆகாது நம்மளுக்கு தம்பி இது போல் கேள்விக்கேன் ஆர்டிஐயில் நான் உனக்கு எழுதுனா நீ எனக்கு பதில் எழுதுனா நீ ஏன் எங்கள் வீட்டு அனுப்புற தகராறு வைக்கிறது ஏன்னா இவங்க கூட்டு கலவானிங்க வேறு என்ன சொல்ல முடியாதுல்ல என்ன பண்ணுற உனக்கு நான் லெட்டர் எழுதுனா எனக்கு லெட்டர் பதில் சொல்லு என்ன இருக்குன்னு அவ்வளோ இல்லைங்க பத்தாயிரம் ரூபா தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் நாற்பது லட்சம் இருக்குதுன்னு நான் எனக்கு தெரியுன்றேன் எனக்கு தெரியும் வி ஹவ் பின் கீன்லி வாட்சிங் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த சோ கால் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் ஆஸ் ஆல் த
descendants down trodden oppressed suppressed depressed and the so called proletariat and toiling masses of our country especially toiling masses of our country especially in tamil nadu that to particularly in tulu district that to sholavaram panchayat panchayat enna solranga ella kolangalude activities ah nanga bhayangaram watch panikiram oru naal rendu naal not one day two days one week two weeks one month two months one year two years more than four, more than 40 years 42 years totally i have been i have been running my service as per as my concern i am telling my myself i am rendering my service human service immaculate service இந்த மாதிரி நாங்கள் டீப்பாக வாட்ச் பண்ணிக்கிறோமே குழந்தைங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க என்ன செய்கிறாங்க கக்கு சரி இருக்குதா குடி தண்ணி சரி இருக்குதா இதை தான் பார்ப்போம் வேறு எங்கே அங்கே ஸ்கூலில் போய் தலை சொல்லி என்னென்ன பம்பளை பசங்க தான் என்னென்ன பம்பளை பசங்க வந்து திரிகிறாலும் நாங்கள் பொறிக்கீங்களா நாங்கள் சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் டெடிக்கேட்டட் லீடர்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ் லீடர்ஸ் மார்டியர்ஸ் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு கூடும்போது இந்த வரப்பார் தேகின்ற அளவுக்கு பேசுவான் சும்மா அங்கே போய் எதனா சொஞ்சிட்டு தாலியா ஹெட்மாஸ்டர் ரெண்டு துட்டு வாங்கினாரா இல்லை நாங்கள் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறோம்னா பிடிஐவில் பார்த்துக்க பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் ஒரு பாடி இருக்குது அது நாற்பது லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குதுன்னு நான் ஆர்டிஐயில் ஒரு லெட்டர் எழுதுனா ஐ ரோட் ஏ லெட்டர் டு த தென் ஹெட்மாஸ்டர் ஆஃப் சோலவரம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்னா இட் டி டின் ரிப்ளை டு மை லெட்டர் பட் அட் த சேம் டைம் ஏ வெண்ட் அண்ட் மெட் மை பிரதர் வாட் இஸ் த நெசசிட்டி என்ன இருக்குது அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் எனக்குது எஸ் டு ரிப்ளை டு மை லெட்டர் அதை விட்டு போய் ஏன் லெட்டருக்கு பதில் எதுனா அண்ணாண்ட போய் அது அக்கா வண்டை போய் உட்காந்துக்கிறான் தம்பி வர வேலை செய்ய விடல ஏன்னா திருடி நகரம் நானே மாணவர்களுக்காக குரல் கொடுத்துக்கிறேன் கடந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுக்கா அழுதுருவா நீ யூனிஃபார்ம் ஒரு டைமில் இன்சைட் பண்ணோம் என் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஒரு சட்டம் போடுறாங்க நைன்டீன் நைன்டி செவனில் அப்போ ஹெட் மாஸ்டர் வந்து ஒரு லக்ஷ்மண பெருமாள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்ல மனுஷன் அவர் தான் கேர்ள்ஸ் ஹைஸ்கூல் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப எனக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்தவரே அவர் தான் அந்த மாதிரி அவ்வளோ நல்ல ஹெட்மாஸ்டர் அவரே குற்றம் சுமத்தி எதை தேத்திட்டானுங்க ஆனால் ரொம்ப பீரியட் இருந்தவர் எங்கள் ஊரில் அவர் தான் எதுக்காக அவர் எடுக்கிறேன்னா அவர் ஒரு சட்டம் போடுறாரு ஹெட்மாஸ்டர் சொன்னால் சட்டம் தானே அது திட்டம் சட்டம் அவங்களுடைய ரூல்ஸ் எல்லோரும் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பசங்கள்லாம் டக் இன் இன் பண்ணின்னு வரணும் யூனிஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இருக்கட்டும் எனக்கு தெரியாது இது ஒரு பையன் வந்த பிறகு தானே தெரியும் அதில் போட்டாங்க மறுநாள்லேருந்து போகிறாங்க குழந்தைங்க எல்லாமே என் பண்ணின்னு போயிருக்காங்க அதில் ஒரு குழந்த வந்து பண்ணல அது ஏன் பண்ணலன்னு நமக்கு தெரியும் எனக்கும் தெரியாது அவன் சொல்கிற வரையிலும் தெரியாது அது ஹெட் மாஸ்டர் யாரோ டீச்சர்ஸ்னு போட்டு அடிச்சுக்கிறாங்க அவன் நீட்டாக என்ன வந்தான் எது நடந்தாலும் ஸ்கூலில் பேரண்ட்ஸு விடைய ஜார்ஜ் அண்ணன் தான் வருவாங்க எல்லா குழந்தையும் கேட்டு பார் போய் என்னென்ன படிச்சனுடைய பசங்களே அவங்க பசங்களே நீ காலேஜ் போகிறாலும் கொண்டுக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன இருக்குது அவனும் ஜார்ஜ் அண்ணன்றா அந்த குழந்தையும் ஜார்ஜ் அண்ணன் அனுப்பேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது வேறு விஷயம் அந்த குழந்தை வரான் பேரெல்லாம் வந்துச்சு இது இப்போ நடக்கல நைன்டீன் நைன்டி செவனில் நடக்குது என்னன்னு வரான் என்கிட்ட இது மாதிரி அடிச்சிட்டாங்கண்ணா என்ன அதை என் பண்ணல ஏன் பண்ண வேண்டியது தான் நடா என்ன அவன் சூழ்நிலை நம்மளுக்கு தெரியாதில்ல என்ன திரும்பி சட்டி தூக்குறான் பட்டை சரண்டு கிழிஞ்சு போயிடுது பட்டு வட்ட மட்டும் You just imagine about the pathetic condition of the school going children, especially the poor school going children. That's how it works. If you have two kids, how do you do it? How do you do it? Do you have a gun? I'm going to go. I don't know. I'm going to go. 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 அது மாதிரி குழந்தைங்க கஷ்டப்பட்டு அது இது லோன் பட்டு எப்படி எப்படியோ வந்து சார் நாலு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் நடந்து வருது ஏதோ பைக்கில் கை காட்டுது எவன் நிறுத்துறான் லாரிங்கில் கை காட்டி செம்மனெல்லாம் தள்ள அவர்களுக்கு இல்லை மாட்டு வண்டிங்கள ட்ராக்டரில் எது எதுலேயும் வந்து சேருது அவன் லேட்டாக வந்துட்டான் நடிக்கிறியே ஏய் நீ பதினோரு மணிக்கு வந்து மூணு மணிக்கு போயிடுறீங்களே டீச்சர்ஸு உட்காட்டமா அங்கே கேட்டு கிட்டா சேர் போட்டு மூணு நாள் கண்டினியூஸாக வந்து ஏன்னா நான் எழுதி சிவாக்கு எழுதுவேன் இல்லை அதில் ரைட்டு லெட்டர் டு சீஃப் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர் கேட்டாண்ட கேஷுவல் லீவ் அப்ளை பண்ண சொல்கிறோம் ஆ அவங்க கட் பண்ணிடுவாங்க மூணு நாள் கண்டினியூஸ் ஆகுந்த ஒரு நாள் சீல் மாதிரி என்ன நீ மட்டும் பதினோரு மணிக்கு வந்து மூணு மணி போகலாம் குழந்தைங்க லேட்டாக எதுவும் தூரத்துலேருந்து வந்து வந்தால் மாடு மாரி மாடு மேய்க்கிறாங்களே அது மாதிரி கொம்பை எடுத்துன்னு அடிச்சுங்கிறீங்
மாடா மேய்க்கிற ஆடா மேய்க்கிற நீ குழந்தை பேசுறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு உன் குழந்தைங்களாம் தான் அடிப்பியா உன் சொந்தக்கார குழந்தைங்களாம் தான் அடிப்பியா யார் விட்டு குழந்தைய தான் அதில் குறிப்பாங்க படிக்கிறது யார் தெரியுமா அதான் சொன்னேன் டவுன் ட்ராடன் பீப்புள் எஸ்சி எஸ்டிஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டிஸ் அது படித்தா நான் படியாட்டினா இவனுங்கண்ணா இவன் எந்த கேஸ்டனாக இருப்பான் நான் கேஸ்ட்டு பற்றி பேசுகிறேன் நினைக்க நினைக்காத கரெக்டாக அந்த அடிச்சிருக்க மாட்டான் கம்பேஷன்னா என்னான்னு தெரியும் பிட்டின்னா என்னான்னு தெரியும் ரூத்துனா என்னான்னு தெரியும் அவன் தான் கூட்டி பார்த்து படிக்க தெரியாது இங்கிலீஷ் அவன் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுதான் எங்களுக்கு நடத்திருக்க மாட்டாங்கடா எங்களுக்கு பேச வச்சுருக்க மாட்டாங்கடா எங்கள் டீச்சருங்க ஆம்பளை டீச்சர்னு சொல்கிறேன் பொம்பளை டீச்சர் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஐம் பிளேம் போத் ஆஃப் த செக்ஸ் ஜெண்டர்ஸ் மேஸ்கலின் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபெமினின் ஜெண்டர்ஸ் என்ன கீழ்ச்சானுங்க நாங்களாம் உழுந்து எழுந்து பிறந்துன்னு இன்றைக்கி நாங்களாம் பேசுகிறேன் தான் இவன் உடனே கீச்சல்ல எங்களுக்கு குழந்தைங்களை அந்த மாதிரி மாடு மாதிரி போட்டு அடிக்கிறது தான் சேர்ந்து என் ஆட்சியில் போன்னு சொல்லிட்டேன் கொம்பு கையில் வச்சுனா டிஸ்மிஸ் பண்ணுறேன் ஆ மாடா மேய்க்கிற ஆடா மேய்க்கிற படிப்பு சொல்லி தர தேவையில்ல போய்டு போ எங்கே நான் ஏறு போய் மாடு மேய் போடா தேவையில்ல படிப்பு பிஎட்டு நீ உண்மையிலேயே முடிச்சுட்டு வந்தே இல்லை கூலிக்கு மாறு அடிக்கிற மாதிரி துட்டு குத்து வாங்கி வந்தேன் தெரியாது எனக்கு தெரியாது குழந்தைங்கள அடிச்சே ஸ்மேஷ் இப்போன்னு சொல்கிறேன் என் ஆட்சியில் மாற்றிடுவேன் என் ஆட்சியில் நான் என்ன இருப்பேன் ஐ வாண்ட் டு பிகம் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா நாட்டின் ஜனாதிபதி உட்காந்துருக்கும் போது நான் பண்ணுறேன் என் ஆர்டர்ஸ் செல்லுபடி ஆகுதா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட்டே போடுற ஆர்டர் செல்லுபடி ஆகுதா சுப்ரீம் கோர்ட் வரையிலும் போய் என்ன சொல்ல வரேன் கோபமாக இருக்குது குழந்தைங்க கக்குசை நம்பி போச்சு வெள்ளிக்கு இருந்தது நல்லா கேட்டுக்கா இவனுங்கெல்லாம் சூடு சொன்னே கிடையாது எல்லா அரசியல் வாங்கி எவனுமே லாக் கிடையாது சீமன் அண்ணெல்லாம் பெருசாக நினச்சிருந்தேன் நான் இப்போ ஜெயலலிட்சுமின்னு ஒரு பொம்பளை கிராஸ் பண்ணுறான் பதில் சொல்ல முடில இன்னொருத்தி வீரலட்சுமின்னு ஒரு லேடியா அப்பா ஐஎன் மெமேன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆஸ் பர் ஆஸ் மை கன்சர்ன் யார் வீரலட்சுமி ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் விஜயலட்சுமி இஸ் எ கவர்ட் கேர்ள் வீரலட்சுமி அன்டான்டட் த அயன் மெமேன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஏன் ஒன்றுங்கிட்ட இந்தியாவுக்கே சொல்லுவேன் ஏன் கண்ணால் பார்க்குறேன்டா நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் சேலஞ்ச் விடுறாங்க பாரு மவுண்ட் ரோட்டுக்கு வரேன் வாடா யார் சீமான சொல்கிறாங்க யார் வேணால் இட்டுவா நான் வரேன் மவுண்ட் ரோட்டுக்கு என்ன பண்ணி கீச்சிடுற பார்க்கலான்னு தைரியம் தான் அங்கே போய் சமாளிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு வா வெளியே எல்லாம் சீமான தொண்டைக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இன்சூட் பண்ணுங்கடான்னு சொன்னோம் நான் என் வீடியோ உங்களை பார் தானே வந்துங்கிற நாலஞ்சு நாள் அதில் அது கூட பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே தான் சரியாக வராதுன்றாங்க இதை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எதுவும் பேசிங்கிறேன் வந்தால் பாருங்க வரலன்னா அதை பற்றி நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ஒருத்தர் எடுக்கணும் ஏன் எடுக்கிறேன்னு கடைசியில் அழ வரும் அவனுக்கு நான் சொன்னேன்னா கொதிப்பு வரும் ஸ்கூல் பசங்கெல்லாம் ஒன்றா ஆகிடுவான் புரட்சி வரும் பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் எல்லா தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமை இந்தியாவினுடைய நிலைமை ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்குதுன்னு ஏன் ஒரு பானை சோத்து ஒரு பூசு ஒரு பதம் நீ தானே சொன்னேன் இப்போது ஸ்கூலில் போ ஸ்மார்ட் ஸ்டடி பண்ணி எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஹெட் மாஸ்டர் ரூம் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடாத நீனும் நினச்சிங்கிற நல்லா இருக்குதுன்னு தக்குசில் போனே வெளியே வர மாட்டேன் நீ பி மேலே நடந்து போய் பி பண்ணிட்டு தண்ணி இல்லைன்றதுனால சூத்த பட்டக்ஸை கல்லுலேயும் காயத்துலேயும் தொச்சு போட்டுங்க ஒன்று என்ன பண்ண சொல்கிற சொல் நான் பண்ண சொல்கிற சொல் எப்படி என்ன கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன தெரியுமா அவனுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன என்ன தெரியுமா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் நான் என்ன தெரியுமா டைரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நான் என்ன தெரியும் ஒரு கர்மம் தெரியாதுரா நீ என்ன அந்த எங்கன்னா துட்டு குத்து குழந்தைங்களே டிஃபன் வாங்கினா சொல்கிறது ஏன் ஆடு மாடுமே உங்கள்கிட்ட வேலை கரணா வாங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டுக்கிறேன் நிறைய வான் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா டீச்சர்ஸும் எந்த குழந்தையாவது நீ டிஃபன் வாங்கினா சொல்லி அனுப்பிச்சி என் இதில் மாட்டிட்டான் நீ அதுக்கப்புறம் என்ன பிடிஏவில் என்ன பாடியில் என்ன தீர்மானம் எடுத்துன்னு வராங்க தெரியுமா நான் போய் என்னென்ன நிறைய விஷயம் நடக்கும் என்ன டிஸ்மிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எழுதி போட்டுருவோம் நாங்கள் சிஓக்கு என்ன உங்கள்கிட்ட வேலைக்காரனா வேலைக்காரியா அந்த பொண்ணு கேர்ள்ஸ் ஹைஸ்கூலும் சொல்கிறேன் பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரிக்கும் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ரெண்டுத்தும் சேர்த்து எல்லோருமே ஐ எம் அட்வைசிங் போத் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் ஐ எம் ஸ்ட்ரீ ஐ எம் ஸ்ட்ரான்லி வார்னிங் போத் த ஸ்கூல்ஸ் என்ன கக்கூசுங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் தொள்ளாயிரம் பேருன்ற ரெண்டு வச்சுங்கிற நாலு வச்சுங்கிற இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்குதுன்னா சுத்த கால கையிலையும் காயத்துலையும் கல்லையும் தொடச்சு போட்டுக்கிறானேன்னா உங்கள் கிட்டே வந்து சொல்லுவானா என் கிட்டே சொல்லுவான்டா இன்பண்டில் நட்சியா என்ன காட்
நான் ஸ்கூலில் எழுதுங்க தானே நான் சட்டம் வந்து அப்புறம் தூக்கி காட்டினேன் அப்போ தான் வந்து போயிட்டேன் அந்த குழந்தைங்க அப்பா அம்மா இல்லை ஹெட் மாஸ்டர் ஃப்ரெண்ட் சட்டை எடுத்து கொடுத்து மணி கேட்டேன் இப்போ எல்லா குழந்தையும் அது மாதிரி காட்டினு உட்காந்துருக்குமா உங்கள்கிட்ட இல்லை கேர்ள்ஸையும் பேர்த்து பேசுகிறேன் நான் கேர்ள்ஸும் இருக்காங்க அவங்களால முடிஞ்சது எதுவும் போட்டுன்னு வராங்க ஏழை குழந்தைங்க அந்த கலைக்கு அறுப்புக்கு சொல்கிற நாற்று நேரத்துக்கு அண்டை வெட்டுறதுக்கு அதே போல் நாற்று பிடுங்கிறதுக்கு அறுப்பறதுக்கு போகிறாங்க என்ன சம்பளம் வந்துடும் அவங்க மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டுன்னா என்னான்னு தெரிலன்றான் பாலிட்டிஷன் அவனால் நான் போய் பேச முடியுமா மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டுனா குறைஞ்சபட்ச கூலின்னு அர்த்தம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ இருந்தால் ஒரு குடும்பத்தை சமாளிக்கலாம் இந்த காலத்தில் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஐம்பது ரூபா தான் கூட சமாளி இப்போ இந்த காலத்தில் குறைஞ்சிது எழுநூறுபா இருந்து ஆயிரத்தி இரநூறுபா இல்லாத ஒரு குழந்தைய அதுவும் ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஆகி சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் எழுநூறு பெரிய பெரிய பசங்களாக இருந்தால் ஒரு ஃபேமிலி அஞ்சு ஆறு ஏழு பேர் கூட இப்போ அப்பா அம்மா எல்லாம் சேர்த்து ஆயிரத்தி இரநூறுபா சின்ன ஃபேமிலி எழுநூறுபா இருந்தால் போதும் ஒரு நாளைக்கு பெரியவங்களுக்கு அந்த எல்லாம் நிறைய கொஞ்சம் பெரியவங்களை குரோன் அப் சைடில் இருந்தால் ஆயிரத்தி இரநூறுபா தேவை வசதிக்கிறீங்க சொல் நீ சொல் எனக்கு தெரியாது நீ சொல் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நல்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்ல கல்வியை சுகாதாரமான இடத்த கொடுத்தா தான் உயிரோடு இருப்பான் ஃபஸ்ட்டு நான் கல்வி கூட வரல சுகாதாரமான இடம் நல்ல சுகாதாரமான இடம் குடிக்கிற தண்ணியில் நோய் எதுவும் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கணும் ஏன் பூஜை முழுவதும் மேலே வாங்கி சொல்லும்போது மனசு கஷ்டமாக இருக்குது போய் கேட்டால் நான் இன்றைக்கி தான் க்ளீன் பண்ண நேரத்தான் பண்ணான்றாங்க இல்லை யாரையும் நம்ம இல்லை அதனால் நான் வரும்போது நான் பெரியாலா கண்டிப்பாக செய்வேன் கண்டிப்பாக மாற்றேன் நானும் சொல்லிட்டு மாணவர் அனைத்து இந்திய மாணவ மாணவிகள் கூட்டமைப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு கழகத்தின் நிறுவனர் பதினாலு மீட்டிங் போட்டுக்கிறேன் நாலு மீட்டிங் தான் போட்டேன் சோழத்தில் தூக்கி உள்ளே வச்சிட்டாங்க என்ன கரெக்டாக கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க எல்லாம் என்ன செய்தேன் எனக்கே தெரியாது எதோ திருடிட்டுனா ஆனால் கொலை பண்ண போயிட்டுனா லாரிங்களை என்ன லஞ்சம் வாங்கணும்னா என்னென்ன ஆறு கேஸ் கொடுத்து என்னை உள்ளே போட்டு தள்ளுறதுக்கெல்லாம் பண்ணாங்க இல்லை அது ஏதோ வந்தான் உயிர் போயிடுச்சு அது வேறு விஷயம் அது அப்புறம் சொல்கிறேன் யார் யார் பண்ணாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் தேவ் டு ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் நான் பெரியாவில் வரும்போது ஜெயிலில் இருப்பாங்க எல்லாம் அது மாற்றமே கிடையாது இருபத்தி ரெண்டு பேர் நோட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உண்மை யார் யார் இருப்பாங்கன்னு நான் இப்போ பயங்கரமாக சொல்கிறேன் நான் பயமாக எனக்கு ராமலிங்கம் நாட்டார் கொலை பண்ணுறன்னு கொடுத்தான் சொல்கிறார் துட்டு பிடிக்கிட்டேன் கட்சி புதுசாக தொடங்கி அதே போல் சிஎன்ஆர் மெடிக்கல்ஸ் அதே போல் ஸ்ரீராம் மெடிக்கல்ஸ் ரெண்டு பேருமே பிரதன் லாஸ் அதான் ஆமாம் சாண்டாங்க இவங்க தான் அதை வந்து கான்ஸ்பிரசி சதி ஆலோசனை பண்ணி என் மேலே கொடுக்க சொல்லி ராமலிங்க நாடார் தூண்டி கொடுத்தாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்புறமா அவங்க எல்லோரும் பேரும் என்னுடைய இது விழுகுது நான் கண்டிப்பாக டிஃபினேஷன் ஷூட் போடுவேன் அதில் மாற்றமே இல்லை இப்போ இந்த ஃபோன் வாங்கி பத்து பாஞ்சு நாள் தானே அது இப்போ தானே வரேன் நான் என்னுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்குன்னு பார் நான் சட்டப்படி போவேன் என்னை உள்ள தள்ளிட்ட விட்டான்னு நினச்சிங்கிறியா ஏழு வருஷம் ஆகிடுச்சுங்க இதுவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் செய்தது கரெக்டு நீங்கள்லாம் ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து உங்களால் ஜெயிக்க முடியாது கத்தியை காட்டி யாரையும் குத்திட்டு நான் வாங்கி போயிட்டேன்ல யார் பார்த்தது ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொன்னால் கோர்ட்டில் பண்ணுறியா சோழத்தில் என்ன மிஞ்சி வந்துடுவானா நான் நாங்கள் நான் ரவுடி பசங்களா நாங்கள் நம்ம நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் சர்வீஸ்ரா படிச்சிருப்பான் என்னண்டா கண்ணீர் வரும் அண்ணன் எதிரா போகிறவனே அடிப்பான்டா அப்புறம் எப்படி அவனுக்கு விட்னஸ் வரும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நான் என்ன எதை சொல்ல வரேன் இப்போ எதுக்காக இதெல்லாம் பேசிக்கிறேன் தெரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது ஸ்கூல் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தோ அது ஐம்பது பேருக்கான அட்லீஸ்ட் ஒரு கக்கு சுற்றணும் நம்ம ஃபேமிலியில் ஏழு பேர் கொண்டு வச்சுக்கலாம் ஐம்பது பேருக்கானா இருக்கணும் இல்லைன்னா அர்ஜெண்ட்டாக ஒரு நாலஞ்சு பேர் போகிறோம் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அறநூறு இதோ ரெடிஸ் ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல்லாம் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி சில்லரை சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரென்த்து தெரிஞ்சு சொல்கிறாங்களே நான் தெரியும் ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு மேலே பத்து கக்கு சுற்றினா போதுமா நூறு பேரில் எவனுங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு பேருக்கு ஸ்டமக் அப்செட் ஆகலாம் எதை வேணால் சொல்லலாம் நம்ம நம்ம இஷ்டம் கிடையாது இயற்கை உபாதைகள் எப்போ வேணால் வரும் எப்போ வேணால் போவோம் அதனால் ஸ்டெப் எடுங்க குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு என்ன கொடுக்குறீங்களே இல்லையா கக்கூஸ் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக வச்சிங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நான் தண்ணி தனிப்பட்ட முறையில் ஏரியாவில் வர தான் போகிறேன் அப்புறம் இது நான் ஃபார்ம் பண்ணிங்க நான் டீம் வர தானே போகிறேன் எல்லா ஸ்கூல்ஸும் வரும் உள்ள நுழைவேன் பிள்ளிப்பட்ட சேர்ன்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அதை வாங்கிட்டு வரும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்க அந்த மாதிரி கக்கூஸ் பெர்ஃபெக்டாக இருக்குதா ரேஷியோ இல்லைனா கூட
பில்லுன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா அவனுக்கு என்ன பில் நான் மாடு தின்றேன் பில்லுன்னு நினச்சிக்காத போய் யாருக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க அது போட்டு உள்ளே தள்ளுறோம் எல்லோரும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஐ கேன் கோ டு சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் கெட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஸ்கூல் கோயிங் அஸ் வெல் அஸ் காலேஜ் கோயிங் சில்ட்ரன் மாதிரி ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் பியூர்லி ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் ஐ வில் ஃபைட் ஃபார் தெம் ஐ வில் கெட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தெம் கண்டிப்பாக வரும் ஜெயிப்பேன் கரெக்டாக வச்சுங்க ஸ்கூலில் வான் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிக்டாக வான் பண்ணுறேன் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இந்தியா ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் என் ஊரை பற்றி இப்போ பேசுகிறேன் சோழவர்த்தை மற்றதெல்லாம் அப்புறம் அந்த சோழவர்த்தை முடிச்சிடுறேன் சொல்லிவிட்டு சார் கிட்டே சொல்லிட்டு போகிறேன் பதினாலில் ரெண்டு தான் சார் நல்லா இருக்குது கரெக்டாக வரேன் பாரு எங்கே பண்ணு நல்லா இல்லை நான் வருவேன் ஒரு இருபது நாள் கழித்து சரியாக இல்லைனா போட்டு போயிடுவேன் வரேண்ணா கரெக்டாக இருபது நாள் கழித்து வரேன் ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி நான் ஜோ ஜூலையில் சொன்னேன் ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதி வரேன் போனேன் சார் போய் பாருங்கண்ணா போய் பாரு பதினாலு கக்கோசம் பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸ்மெல்லு அது வந்து எதோ பலாப்பழம் வாசனை இல்லை மாம்பழ வாசனை அந்த மாதிரி வர மாதிரி ஸ்மெல்லு இன்னும் பண்ணலாமான்னு இருக்குது கக்கு சூழல் அதுக்கு முன்னால் போனப்போ அப்படி பார்த்தா வெளி வந்துட்டேன் நடந்து போகிறதையே பீ மேலே மேச்சிக்கினு பீ மேலே போய் பீ பேண்ட்டு பீயே சூத்தை வந்து க கல்லில் காயத்துலேயும் துவச்சி போட்டுங்கிறா இதாண்டா நிலமை போய் ஸ்பாட்ஸ் ரெடி பண்ணுடா சூடு சுவர்ணம் தான் எல்லா மினிஸ்டரும் போ இல்லை எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இல்லை யார் சிஎம் எல்லாம் எல்லா ஸ்கூல்லையும் பாரு ஒரு ஸ்கூலும் பார்த்துட்டு சரி போ நல்லா எதிர வர்றது நீ வர்ற நீ கரெக்டாக எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுருவாங்க நல்லா இருக்கும் எல்லா ரிமோட் வில்லேஜ்லையும் போய் பார் அன்றைக்கி தெரியும் அந்த மாதிரி ஜனங்கள் லோல் பட்டு குழந்தைங்கள ஏதோ கஷ்டப்பட்டு அனுப்பிச்சா படிக்கிற போகிற இடத்துலே சேர்த்து போது பாம்பு கட்சி இருபத்தி ஏழு வருஷம் மூலம் பாம்பு கட்சி சேர்த்துச்சுல சோழவர ஸ்கூலில் ஃபைட் பண்ணணும் தான் அது பின்னால் எப்போ நான் சொல்கிறேன் இது வரையில் முடிச்சுக்கிறேன் கக்கூசுங்களை கரெக்டாக வைங்க குடிக்கிற தண்ணி ப்ரொடெக்டர் வாட்டர் நல்லா கொடு கொடுக்கல எனக்கு வந்துச்சு நான் இப்போ தானே ஃபோன் வாங்கிக்கிறேன் நம்பரே கொடுக்கலையே ஸ்கூல் பசங்களுக்கு இனிமேல் தானே யூடியூப்பில் போகும்போது ஜார்ஜ் அன்னைக்கு எங்கே இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணுறான்னுவேன் என் ஃபோன் நம்பர் எடுத்துக்கோ ஏழு மூணு ஜீரோ அஞ்சு ஒம்பது ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு எட்டு இதுதான் என் நம்பர் யார் இருந்தாலும் எனக்கு தொடர்பு கல் நான் வந்து பார்க்குறேன் அதுக்காக வெளியே ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் கண்ணான் இருந்து பண்ணேன்னா என்ன என்னால் எவ்வளோக்கு முடியுமோ அவ்வளோக்கு ஃபஸ்ட்டு என் லோக்கலில் பண்ணுறேன் பெரியால் ஆகும்போது வருவேன் இப்போ என்கிட்ட வசதி இல்லை அதனால் நான் வரும்போது வருவேன் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் கக்கூசை கரெக்டாக வைங்க குடிக்கிற தண்ணி கரெக்டாக கொடுங்க குழந்தைங்கள மாடு மாரி பெரிய கொம்பு வச்சுன்னு மிரட்டுறது அடிக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்காத கோர்ட்டில் போய் நின்றுவேன் ஜாக்கிரத வேலை போய்டும் பண்ணுருவேன் அந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஸ்கூல் ஹெட் மிஸ்ஸஸ் ஒருத்தர் ஒரு வாதர் பேர் சொல்லிடுறேன் சோழத்தில் சிவ சுப்பிரமணியன் ஒரு வாதர் அதே போல் ஹெட் மிஸ்ஸஸ் பேர் எனக்கு தெரில இவர் லக்ஷ்மண பெருமாள் இருந்தார் இல்லையா அவங்க அவங்க தங்கச்சிக்கு தெரியும் அவங்க தான் வந்து என்னை கன் கன்சர்வ் பண்ணிட்டாங்க பானா கேசெல்லாம் போடாதுன்னு ஸ்டேஷன் போயிடுச்சு எப்பயாரே போடுற அளவுக்கு போயிடுச்சு ஒரு பையன் அடிச்சு நாலு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தான் வந்து எல்லாத்தையும் அவங்க அப்பா அம்மா கூட கேட்கல என்ன ஆச்சு நான் இந்த மாதிரி நான் எதுவும் அப்புறம் பேசக்கூடாது குழந்தைக்கு நான் ஸ்டெப் எடுப்பு நீங்கள் வரவே தாழ்ந்துட்டேன் என் மேலே ஏன்னா அவங்க தம்பியெல்லாம் டெல்லிக்கு வந்து அப்போ நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறேன் போட்டுட்டாங்க ஒரு எஃப்ஐஆர்லாம் கொடுத்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு எஃப்ஐஆர் போட்டு உள்ளே தலைப்புறாங்க காலில் கையில் விழுந்து பிச்சை கேட்குறானுங்க பிச்சை கேட்டு வெளியே வந்தாங்க அவங்களே மோஷ்டன் நான் என்ன சொன்னேன் என்ன குழந்தைக்கு இது மாதிரி ஆச்சு என்ன மன்னிச்சு விடுறான் காலில் கையில் விழுந்து அழகிறான் அழகிறான் பாருங்க ஹெட் மாஸ்டர் வாதம் அழுதுட்டு வந்தாங்க சிவசுப்பிரமணியன் பேர் சாதத்துக்கு தாங்குறான் என் மேலே போய் கேஸ் போட சொல்லு யார் உண்மை யார் கல்வி வசதிக்கு இது மறுபடியும் ரெனிவல் பண்ணுவேன் ஜாக்கிரதை கக்கூசம் ஒழுங்காக வைங்க குழந்தைங்களுக்காக சொல்கிறேன் அவங்க ஆன் பீஹாப் ஆஃப் த ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் அஸ் வெல் அஸ் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் ஐ ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்டர்ன்லி வான் ஒன் த ஸ்கூல்ஸ் கரெக்டாக வைங்க குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி நல்லா இருக்கட்டும் கக்கூசம் நல்லா இருக்கட்டும் படிப்பு நீ என்னன்றத நான் அப்புறம் பார்க்குறேன் வந்து இப்போ எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் டைம் டுவெண்ட்டி த்ரீ